Et bonjour tout le monde Alors aujourd'hui, euh, nous sommes le 16 février Et c'est le premier lâcher des vaches Avec les veaux Donc les vaches sont rentrées le 1er décembre, pile poil Donc on a eu pas mal de pluie euh, Ça nous change euh, On a eu grosso modo euh, 80 millimètres en décembre 80 en janvier et puis février là ça s'est tassé un petit peu enfin, on doit être quand même à 40 là sur le début février et puis là on a eu une grosse période de gelée avec du moins 6 moins 7 moins 8 euh, ce qui fait que ça a pas mal séché euh, et puis on a du beau d'annoncer là pour les 10 prochains jours au moins donc bah, je vais en profiter pour commencer de lâcher les vaches alors c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire euh, puisqu'on ne fait pas saillir les vaches en bâtiment euh, les vaches on les fait saillir dehors euh, pour diverses raisons euh, les taureaux dans les cases de stabus c'est super dangereux et pour les vaches et pour le taureau et pour les veaux et puis aussi pour l'éleveur même si on n'a pas des taureaux qui, sont, qui ont un fort caractère et qui sont forcément très méchants mais on préfère faire ça dehors et puis ça évite les risques de glissade de glissade et puis de tout ce qui est ce qui va démêler le fumier parce que les vaches vont cavaler le taureau va cavaler ça va être le bazar donc voilà alors bah, comment je procède bah, c'est pas compliqué tout est prêt je alors je vais vous montrer hop j'ai mon en fait je fais deux parcs donc j'ai un premier parc qui est, qui est là bas où les vaches vont aller là bas de l'autre côté de la haie l'autre côté des chaînes, l'autre côté de la haie et puis euh, bah, j'ai le deuxième parc qui est là donc qui correspond à deux cases ce qui va correspondre à mes deux, deux parcs de saillie donc un taureau de chaque côté voilà donc comment je procède eh bien, je mets un fil en fait je fais sortir les vaches toutes les vaches je remets un fil comme ça les veaux eux ont accès libre au bâtiment ils peuvent rentrer et sortir et les vaches elles, elles sortent et elles ne peuvent pas rentrer Donc ça évite d'avoir les vaches qui font la navette, qui rentrent et qui sortent et qui vont me ruiner la litière. Et après quand il y a le taureau, bah, ça évite que les vaches et le taureau re rentrent dans le bâtiment. Et puis au début, comme ça, je pousse pas les veaux. Ils font un peu comme ils ont envie. S'ils ont envie de sortir, ils sortent. Et s'ils n'ont pas envie, ils sortent pas. Donc ça pique, il y a du jus. Donc comme c'est le premier, le premier jour où je lâche, je vais lâcher l'eau par l'eau. Euh, je vais lâcher d'abord une case et après la deuxième. Euh, la deuxième, je lâcherai d'ici une heure ou deux peut-être. En plus, j'ai un bout de fil à remettre qui me manquait à un endroit que j'ai pas pu finir hier. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que les veaux n'ont pas vu la clôture électrique. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc j'ai pas envie euh, ce soir de passer deux heures à tout trier mes veaux. Euh, ça va courir, ça va se piquer de l'autre côté dans le parc il n'y a personne donc s'ils repassent de l'autre côté c'est pas grave ils se mélangeront pas avec le reste alors bah, les vieilles vaches elles ont l'habitude Hop, c'est parti. Donc là, je vais aller lâcher les vaches au cornadi.
Alors je lâche pas toutes les vaches d'un coup, hein. je les lâche euh, 5 par 5 ou euh, euh, c'est des panneaux de 7 encore on a dit. Parce que bah sinon euh, la porte est pas forcément très très large donc c'est le bazar après. Et voilà, tout le monde est content. L'éleveur il commence à être content parce que ça commence à sortir et on les aime bien, mais quand elles sont dehors, on les aime encore plus. Donc voilà, puis ça va permettre d'économiser de la paille parce que ben, on est encore juste en paille cette année. Et là, ben, vous voyez, les vaches sont quand même, sont quand même sales. Là. Ça commençait à devenir très compliqué. Là. Des vaches qui commençaient à demander le taureau, donc qui démêlaient la litière. Euh, et puis ben un temps, un temps super humide et ben, qui faisait que c'était compliqué de, compliqué de garder des litières propres. Donc voilà. Non. Donc voilà, tout le monde va courir un bon moment. Les petits veaux qui sont dedans, bon, ils vont sortir d'ici un petit moment, le temps qu'ils comprennent qu'ils peuvent sauter la marche. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et puis ben, vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut